na Assistance to Individuals to Crisis Situations or AICS. Inaprobad po ng Presidente ang pagbigay ng isang libong tulong sa mga um, nangangailangang mga kababayan natin sa mga areas na nasa ilalim ng ECQ at ito po ay hanggang maximum na apat po no, kada pamilya. Ang pondo po ay dinadownload na po sa mga lokal na pamalaad ng Iloilo Province, Iloilo City, uh, Cagayan de Oro City at Hingoog City. Now, um... Ulitin ko po, uh, nandyan na po yung uh, uh, assistance na sinabi ng Pangulo na kinakailangan ibigay kapag tayo po ay nag-ECQ. Ito po ay 1,000 kada tao or maximum na 4,000 kada pamilya. Kaugnay nito, humarap po kagabi ang Presidente Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang regular Talk to the People address. No? Inaprobahan po ng Pangulo ang rekomendasyon ng inyong IATF tungkol sa quarantine classifications para sa buwan ng Agusto. Ito naman po ay nakabase sa datos at siyensya. Mamaya ay makakausap po natin ang isang tunay na eksperto, si Dr. Atea de Guzman ng Epidemio Epidemiology Bureau ng Department of Health para ipaliwanag ang naging quarantine classifications. Kasama na yan sa kanyang mga Almusal, tanghalian, hapunan at sa pagtulog ang mga datos gaya ng daily attack rate, two-week average attack rate at saka ang healthcare utilization rate. Mananatiling nasa enhanced community quarantine po or ECQ ang Iloilo City, ang Iloilo Province sa Region 6, ang Cagayan de Oro City at Hingog City sa Region 10. Ito ay magsisimula sa linggo, August 1, at tatagal hanggang August 7, 2021. Ito naman po ang mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ mula auno na Agusto hanggang akinse na Agusto. Ilocos Norte sa Region 1, Bataan sa Region 3, Lapu-Lapu City at Mandawi City sa Region 7. Samantala, in-extend ang General Community Quarantine or GCQ with heightened restrictions para po sa National Capital Region simula Agusto 1 hanggang 15 ng Agusto. Nakaka-flash po sa ating screen ang mga lugar na nasa ilalim ng GCQ with heightened restrictions from August 1 to August 15, 2021. Ito po ang mga lugar ng NCR, Ilocos Sur, Cagayan, Bulacan, Laguna, Lucena City, Cavite, Rizal, Naga City, Antique, Aklan, Bacolod, Capiz, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental at Butuan City. Mapapasa ilalim naman po sa General Community Quarantine o GCQ ang Siyudad ng Baguio, ang Probinsya ng Apayao, ang City of Santiago sa Isabela, um, ang Nueva Vizcaya, ang Quirino, ang Quezon, ang Batangas, Puerto Princesa, Guimaras, and Negros Occidental. Ang Zamboanga, Sibugay, ang City of Zamboanga and Zamboanga del Norte. Ang Davao Oriental and Davao del Sur. Ang General Santos City po, ang Sultan Kudarat, ang Sarang Sarangani, North Cotabato, South Cotabato. Ang Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, um, Dinagat. Island and Surigao del Sur kasama rin po ang Cotabato City. <coughs> ang ibang mga parte po ng um, iba't ibang uh, parte na hindi po natin nabanggit ay mapapasa ilalim po sa MGCQ. Ang mga nasabing klasifikasyon po ay subject pa rin po sa mga apila ng ating local government <coughs> units. Tignan naman po natin ang pupwede o pinapayagan at mga bawal sa iba't ibang klasifikasyon. Mapapansin niyo po na talagang hindi po pinapayagan ang entertainment, ang recreational, ang amusement, pati po yung traditional na sabong sa lahat po ng quarantine classification. Pinapayagan po ang lottery at ang horse racing with off-track betting. Pagdating po sa outdoor contact sports games, sa MECQ, ano lang po ang pinapayagan? Individual outdoor exercise, gaya ng jogging, running, or biking. Sa GCQ po, walang contact sports, ganyan din po sa GCQ with heightened restrictions. 
uh, sa MGCQ, papayagan po ang non-contact sports din. Paano naman po ang mga indoor sports courts and venues? No? Bawal po yan sa MECQ at sa GCQ with heightened restrictions. Tataba na naman po tayo dahil wala pong mga gyms. Sa lugar na GCQ, 50% po yan. At allowed po sila sa MGCQ. Ang mga indoor um, tourist attractions po, no? sa MECQ at sa GCQ, bawal po. GCQ with heightened restrictions ay bawal po. Sa ordinaryong GCQ, 50%. Sa MGCQ, 75% po ang allowed. Yung tinatawag nating MICE, yung meetings, conferences, and exhibitions, bawal po yan sa MECQ at sa GCQ with heightened restrictions, 50% po sa GCQ, at allowed po hanggang 75% sa MGCQ. Yung mga personal care services, salons, parlors, beauty clinics, no? bawal po sa MECQ, 30% sa GCQ with heightened restrictions and an additional 10% kung merong safety seal. Sa GCQ, 50% sa MGCQ allowed. Yung outdoor tourist attractions, bawal po sa MECQ. 30% lang po sa GCQ with heightened restriction at 50% sa GCQ. 75% po sa MGCQ. Yung mga specialized markets and DOT, staycations, bawal po sa MECQ. Doon po sa GCQ with heightened restriction, allowed po. Um, uh, pero meron pong, third, uh, hang, allowed po pero hanggang um, 30% with LGU oversight. At yung indoor dining po, sa MECQ po, wala po yan. Sa GCQ with heightened restrictions, 20% lang po. Pero kung merong safety seal, hanggang 30%. Sa outdoor dining, sa MECQ, 50% po. Sa GCQ with heightened restrictions, 50%. Sa GCQ, allowed po. Kasama na rin po sa MGCQ. Sa pagsimba po natin, no? sa MECQ, 10% lang po yan. Uh, pero yung mga LGU po pwedeng itaas hanggang 30%. Ganun din po kapag GCQ with heightened restrictions, 10 hanggang 30%. Pag GCQ naman po, 30 hanggang 50%. Sa MECQ ay 50%. Sa interzonal travel po, hindi po allowed yan sa MECQ. Sa heightened GCQ, allowed pero kinakailangan po i-check kung ano ang mga requirements ng pupuntahang LGU. Okay? At allow din po siya sa GCQ. Ang intrazonal, well, ang intrazonal po within um, NCR, well, allowed naman po yan no, sa within uh, NCR. Okay? Um, lahat po ng mga minor de edad, homeliners, kasama po ang ating mga Seniors. Usaping bakuna naman po tayo, no? Mabuting balita na naman po, no? Sa dalawang magkasunod na araw ay nalampasan na natin ang ating 500,000 a day vaccination target. Naka 659,029 jobs tayo noong Martes, July 27, at 534,612 kahapon, July 28. Pinabati ko po ang lahat mula sa mga lokal na pamalaan na nagpapatupad ng maayos, kombinyente at ligtas na bakunahan sa kanilang mga lugar. Sa mga mamamayan sa kanilang kooperasyon at sa ating mga medical frontliners na nagsisilbing vaccinators. Mula 777,908 total doses administered sa buong buwan ng Marso, tignan ninyo naman ang ating itinalon pagkarao, pagkaraan ng apat na buwan. Nasa 18,709,017 total doses na po ang ating na-administer as of July 28, 2021, ayon po yan sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Samantalang nasa 7,227,312 na ang fully vaccinated. Ito mga paulit-ulit nating sinasabi, no? basta tuloy-tuloy ang dating ng supply ng bakuna, makakamit natin ang population protection target Um, na 50 to 70 percent ng mga populasyon bago matapos ang taon. Kung inyong matatandaan, nasa 375,570 doses ng Pfizer ang dumating noong lunes ng gabi, July 26. Samantalang, 
Nasa isa at kalahating milyon na doses ng Sinovac ang dumating kaninang umaga. Inaasahan natin na may isang milyong, isang milyong doses pa ng Sinovac ang darating bukas, July 30. COVID-19 updates naman po tayo. Ito pa rin po ang ranking no, ng Pilipinas ang ayon po sa Johns Hopkins. Ito po yung world ranking natin. Nananatiling number 24 po tayo pagdating sa total cases. Number 30 po tayo pagdating sa active cases. 132 po tayo sa daigdig pagdating sa cases per 100,000 population. At 1.7% po tayo pagdating sa case fatality rate. Tingnan naman po natin ang mga aktibong kaso dito po sa Southeast Asia. Nananatili po tayong pang-anim. Nangunguna pa rin ang Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam at Myanmar. Dito po sa ating uh, bayan ay nasa 4,478 <coughs> ang mga gas kaso sa ngayon po sa July 28 datos ng DOH. Madas pa rin po ang ating recovery rate. Ha? Ito po ay 94.8%. Mayroon na tayong 1,484,714 na mga gumagaling. Samantalang malungkot po natin binabalita na nasa 27,401 na po ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa lahat ng naulila. Sa ibang mga bagay, may inatasan tayong meron po tayong inaasahang makukolekta na hanggang 4.1 bilyong piso. Ito po ay dahil nanalo po ang ating gobyerno dito sa kaso na nakabinbin sa Korte Suprema. No? Ito po yung Commissioner of Internal Revenues at ang uh, uh, Bureau of um, Customs laban po sa Pilipinas Shell at sa Customs laban po sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Ang pinagbulan po nito ay 2012 pa po e kinukolektahan na natin na excise tax ang Shell dahil sila po ay nagpapasok, nagpapasok ng alkalite. Ang sabi po ng Shell, hindi po daw dapat sila patawan na excise tax dahil hindi daw po ito unleaded gasoline. Pero ang paninindigan ng gobyerno, ang alkalite po ay iba lang pangalan ng unleaded gasoline. Nagkaroon po ng TRO to sa Korte, 2014 pa. At sa wakas, matapos ang uh, halos dalawampung taon, e nalift naman po ang TRO. Now, nakabuti rin po siguro yung pag aapilan nila no? dahil uh, kung di po ako nagkakamali, tatlo o apat na bilyon ang principal nito pero lumobo na po sa 41 billion kung isasama po ang mga penalties at interest no well gaya po ng sinabi ni presidente Duterte kagabi no magagamit natin itong 41 billion sa ating mga pangangailangan lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya Now, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon sila Dr. Althea de Guzman ng DOH. Siya po ay taga Epidemiology Bureau. At si Dr. Nina Gloriani ng DOST Vaccine Expert Panel. Unahin po muna natin si Dr. Althea de Guzman. Ma'am, you're, you're in the middle of a storm, kumbaga. Pero dahil kayo naman po ang gobyerno at meron kayong isang buong biuro na sumasabaybay sa ating mga numero, ano ba ho? Talaga ba hong nagsurge tayo at kinakailangan na sangayon sa ating kriteria na mag-ECQ dito sa Metro Manila? At kamusta rin po ang ating critical care capacity? Kasi yan naman po ating mga tinitignan kung kinakailangan na tayong mag-complete lockdown. Ma'am, the floor is yours para mabigyan ng linaw ito po. Salamat po, folks, at magandang uh, tanghali po no, sa ating mga nakikinig at nanonood po. So, let me start off by sharing, no, kamusta na po ito po yung ating latest biosurveillance updates kung saan nakikita nga po natin na ang pinakamataas na prosyento na mga nasample natin na may lineage ay positibo po para po sa beta, beta at alpha variant. At ang ating pinakahuli no, na na-release sa full genome sequencing ay nagtotal na po tayo ng 119 delta variant cases. And this is the distribution po per region. So we already have seven regions where we already detected this alpha variant. Uh, and uh, we, are, we have no, 77 
local cases and we have verified po na of the 119, 42 po rito ay mga returning overseas Filipinos. 98 of these have already recovered but we have noted that 5 were fatalities po. No? Ito po ay karamihan mga lalaki pero po ang kanila mga edad ay as young as less than 1 to as old as 79 years old. At ang kailangan po nating makita din, no? karamihan po sa kanila sa ngayon, sa mga na-verify namin, na namin, 29 cases po nito ay mga hindi po bakunado. May ilan po tayo na nakadalawang dose o di po kaya nakaisang dose, pero uh, sa ngayon mas malaking porsyento po ay walang ni isang bakuna. Ngayon yung tanong, ano na po ba yung naging efekto ng Delta variant locally? So tingnan po natin, tayo po kasi pag nagme-measure po tayo no, ng ating mga kaso ng healthcare utilization, gumagamit po tayo ng metrics na sinasabi natin. At para tayo po ay mag-escalate at de-escalate, meron po tayo ibang iba't ibang metrics na ginagamit. Halimbawa po, para sa ating escalation, tayo ay hindi lamang nakadepende doon sa dami ng kaso o bilis na dami ng kaso. Tinitingnan natin at binabalansi po natin ang ating mga pagdami ng kaso doon sa kakayahan pa na ating health system or healthcare capacity to accommodate no these increases in cases. Kaya naman, kaya nga po kapag tayo ay nakaabot lamang to a certain healthcare utilization rate, doon tayo nagrerekomenda ng escalation. So halimbawa, para po tayo ay magrekomenda na ilagay sa ECQ ang ating healthcare utilization rate ay umaabot ng 85% o higit o di po kaya kung MECQ 70 to 84% of our healthcare utilization. Sa ngayon, ang tinitingnan natin ay hindi nga lamang yung total utilization no ng ating mga kama para sa COVID-19. So balit sinasama din po natin no. Baka naman ang nauuna nga po kasi napupuno ay hindi yung lahat ng hospital, kung hindi yung ating mga ICU beds lamang. So that's for escalation. And for the escalation, aside from our case metrics, which are the average daily attack rate and two-week growth rate, tinitingnan din po natin kung sapat na po ba yung kanilang public health capacity no? para sa surveillance, contact tracing, and isolation para alam natin no? pag sila ay dine-escalate natin, hindi na po sila magsisisa pabalik to a higher community quarantine. Ngayon, babalik po ako dun sa metrics. Um, ang naitatanong po sa amin is ano ba yung surge? Paano ba natin masasabi na surge? At ang response nga po ng DOH, there is no definitive measurement and conclusion na masabi natin may surge. Epidemiologically, we don't usually use the term surge because there is no um, one standard definition po para dito. No? Uh, sinasabi lamang niya ito ay pagdami ng kaso. Pero tayo, gusto natin na maging quantifiable. Gusto natin objective ang pagme-measure natin pag sinabi natin na mataas at gano ba kataas ang pagtaas ng ating kaso. Kaya po dito, ang Department of Health through the IATF uh, approved resolution are using two metrics and these are the two-week growth rate and the average daily attack rate. The two-week growth rate shows gaano ba ang inilaki ibinaba o naiwan ba na dami na yung dami ng mga nare-report na kaso natin itong nakaraan dalawang linggo kumpara nung 3 to 4 weeks ago. So it's the rate of increase or decrease po. Pero ang average daily attack rate naman po ay nagsasabi na gaano ba kalaki ng populasyon mo ang apektado. Posible nga po no na malaki yung o biglaan ng pagdami ng kaso sa isang lugar pero kung titingnan natin Ilang porsyento ba no, ng population ng affected? Posibleng malaki din pero nakikita natin yung iba, maliit lamang no, yung affected na population. So binabalansin natin yung pagdami doon sa pag, so laki din ng population na naaapekto. And these are the quantifiable metrics that we're using to determine if there are increases and how large, no, how high is the risk of transmission. Base po doon, bibigay ko ngayon yung ating mga data. So this was the data reported po yesterday. What I'd like to point out are these. Number one, despite increases, we're seeing a low percent of active cases. It's at 3.48%. Ikalawa po, 
ang ating case fatality rate uh, also remains at around 1.75 and our recoveries is at almost 95%. Pero nakikita nga po natin, no? kasama na ang NCR 4A sa ating top regions at uh, sila po ay dumadami, no? uh, nagiging top 1 na nga po uli ang national capital region at may nasasama tayong NCR areas ngayon sa top areas with new cases. Ngayon, pagdating po sa ating epidemic curve, itong pagtaas na binabanggit natin ay evident po dito po sa nakaturo na bar. No? So, pero ang pagtaas ay hindi lamang sa iisang lugar. Ito ay nakikita natin sa National Capital Region, sa katabi niya, which is the blue bar. Nakikita rin po natin siya sa Region 7, which is the orange bar. At hindi man ganito, uh, ganun kakita, ay doon din po sa iba't ibang rehiyon. Sa ngayon, tayo ay nag average ng 6,029 cases versus the 5,576 the week prior. Makikita din natin na ang pagtaas nga pong ito ay nasa iba't ibang lugar at hindi lamang nakafocus sa iisang lugar. Sa ngayon, ang hindi lamang po evident ang pagtaas ay ang sa Mindanao, which is the orange line, na para pong medyo nagpapleto na po ang kanyang linya. Ngayon, ito naman po nga ang ating ADAR, a two-week growth rate, where nationally we saw a trend reversal from a negative 10% to a positive 1%. No? At para nga po sa NCR, at ito po ay naka-trend reversal then from a negative 6% and now at 19%. Pero ang kanya pong ad, uh, average daily attack rate ay hindi pa po kad kalakihan ng itinaas. It's from 4.69 to 5.55. And right now, our healthcare utilization and ICU utilization rates remain at low risk levels. The average daily reported cases has in increased to 1,013 in the recent week versus the previous week, which was only 782. Ngayon, pag nakakakita tayo ng ganitong pagtaas, tinitingnan natin ano bang epekto niyan sa ating health system capacity. At ito po ang nakita po natin. Across the national capital regions, uh, there are no areas where the healthcare capacity is at high risk to um, critical risk levels. No? Lahat po sila, less than 70%. Meron tayong iilang lugar na kinakailangan pong dagdagan ang ating ICU beds dahil umaabot ng high to critical risk ang kanilang ICU utilization. Nakita din po natin no, na sa National Capital Region, meron tayong labing isang NCR areas na ngayon po ay nagpapakita ng positive two-week growth rate. Ngayon, pupunta po ako doon sa trend niya. Ito bang nakita natin na low risk levels, ano po yung uh, trajectory niya? Low risk tayo pero nakikita nga natin na unti-unting tumataas ang ating healthcare utilization at IC utilization. So balit hindi pa po, tulad nung nakikita natin dito, no, over March, na naka, napakabilis. No? Very steep yung increase ng ating mga utilization rates. Ang isang tinitingnan din natin is overall, we look uh, the... Healthcare and IC utilization are at uh, low risk levels. At each of the districts, the healthcare utilization are also at low risk levels. Wala po tayong naka moderate risk. So balit na banggit ko nga po, meron tayong ibang lugar na binabantayan natin dahil dumadami, no? umaakit na nga po ang kanilang individual na IC utilization rate. At ang ating um, tinututukan ngayon na yung District 4 na ngayon po ay nasa 62% ang kanilang district IC utilization rate. So madalas sa amin itanong, bakit tumataas ang kaso pero low risk pa rin po tayo? Actually, makikita natin na tayo ay nagsimula sa 8,095 COVID-19 dedicated beds lamang noong kalagitnaan ng Marso. Pagdating ng Abril, eh, tayo ay napataas natin siya sa 9,300 at yan po yung peak ng cases po natin. At yan po ay isang dahilan ah, kung bakit ngayon mat mababa pa rin ang ating utilization rate. Kasi kung ano man yung dami ng COVID-19 dedicated beds natin, Nang tayo ay nag-peak, naiwan po tayo na ganun pa rin karami ang mga kama po natin. Kaya naman ho, uh, tayo ay naiiwan na 42% utilization rate. At pagdating naman po sa ating ICU beds, from just 731 on March 15, we're now at 1,116. Kaya naman po, nung March 15, 64% na yung utilization rate ng ICU natin, 
with only 468 admissions. Our admissions now is a bit higher at 513, but because we have a lot of ICU beds at naiwan yung dami na yun, wala nang tayo ay mag-peak, tayo ay nakakaroon lamang ng 46% utilization rate. Yun ang ating binabalanse. Sa pagtaas ng kaso, kung tayo ay merong sapat na healthcare capacity, hindi po ma-overwhelm ang ating health systems. So, sa NCR, sa atin namang plus areas, ang trend ng pagtaas ay nakikita natin na pareho po. No? Sa Cavite, the brown line, at yung pong, uh, yellow green line, which is Bulacan, and of course, Rizal, yung pong teal line. So, ang huli ko na lang po is ang ating mortality data no, after we've peaked no, with 132 deaths per day last April, we're now at 46 deaths. And this is um, more than 75% uh, lower than our peak. I'll just like to end with this. No? Uh, yes, we're seeing case increases. We haven't seen our healthcare systems reaching critical or high-risk levels overall in NCR or at district levels. But it's very important na para hindi nga tayo umabot sa punto na ma-overwhelm ang ating health capacity ay ang pagpapabilis ng ating detection to isolation. Ngayon na meron po tayong locally detected Delta cases, Delta variant cases, napakahalaga po ng facility isolation and quarantine. Ang patuloy na paghahanda ng ating mga healthcare capacity, ang ating mga sistema para nga po tayo ay prepared kung magkaroon man ng mas mabilis pang pagdami ng kaso, ang pagpapabilis ng ating pagbabakuna, at para hindi po tuloy, mag, magkaroon pa ng dagdag na introduction ng mga variant of concern ay yung pagpapaiting ng ating border control. Gusto ko lang din paalala na tayo, no, the, the situation is very fluid. And that's why we are continuously monitoring. No? We are doing not just weekly, but daily monitoring so that we can easily uh, immediately flag signals no? to our decision makers. And the seventh is you know, having platforms such as this so that we correct. No? We're ensuring that the correct information is relayed and we're going to be countering no? misinformation, disinformation, and we're able to relay messages to the community that is actionable, something that they can do to help us in preventing and controlling the spread of COVID. So yun lamang po, Spook. Salamat po. Ma'am, thank you. No? Pero may lilinawin lang ako mga ilang bagay. No? Pag sinabi niyong epidemiology, ano pong definition niyan? Niyang specialized field ng epidemiology? Sige, sir. I will quote the definition po. It is the study, ito isang pag-aaral, kung paano dinidistribute niya dami ng mga kaso at ano ba yung dahilan ng pagkakasakit. At dito po siguro yung diferensya, no, ay ma-doctor. Kung ako po isang clinician, ang aking pasyente ay yung individual cases. As an epidemiologist, ang akin pong pasyente is the community. It's the, it's, the, it's the country, it's the regions where I am taking care of. And my responses and the management I am uh, parang prescribing is for the improvement of the prevention and control of diseases in that locality po. Ibig sabihin po, hindi lang kayo doktor, pero pinag-aaralan nyo pa yung anyo na mga sakit, kung gano'n yes, kabilis kumakalat no, sa ating uh, uh, kapaligiran. Now, um, ma'am, doktor kayo, meron ba kayong mga specialized na pag-aaral pa para maging epidemiologist, a specialist in the field of epidemiology? Tama, sir. No? It's actually a specialization. Um, uh, we underwent training. Uh, there are different kinds of epidemiology, sir. So I'm a field epidemiologist. I underwent the field epidemiology training here in the Philippines. It is a globally accredited training program po. Uh, na at ang pinagmulan po nito ay yung U.S. Centers for Disease Control. No? Sila po yung parang founder ng ating mga field epidemiology training programs. Now, bilang kabahagi po ng Epidemiology Bureau ng Department of Health, gaano karami po yung eksperto ng DOH alone mm. dyan sa inyong bureau? Sir, lahat po ng ating division heads and uh, most of the technical staff at the epidemiology are uh, field epidemiologists po. In my unit, in the COVID-19 Surveillance and Quick Action Unit, my deputy for the data analytics is also an epidemiologist po. So, uh, and our resus, no, most of our resus are actually also headed by field epidemiologists. So, ilang utak pong matitinik yan, <laughs> nag, uh, sasama sama para magbigay ng mga report at rekomendasyon po 
from the field of epidemiology alone, dyan lang po sa DOH, kasi meron pa tayong ibang mga consultants, iba po. Ilang, ilang utak kayo na nagsasama-sama bago magbigay ng rekomendasyon? Sir, dito po in my unit alone for the COVID-19 surveillance, I have 300 staff who are all doing their best to generate all of these reports uh, on a daily and a weekly basis. Okay. So, needless to say, ma'am, no? yung pagkalat ng mga, uh, sa pagkakaalam niyo po, no? meron ba hong ibang field of social science, gaya ng political science, na mapapantayan yung pag-aaral ng epidemiology mismo para pag-aralan yung pagkalat ng sakit? Um, tayo naman po, lahat naman po ng klase ng sciences ay, uh, siguro sa akin, spokes, no? meron tayong niche na tinatawag, di ba? Dito po, kung gusto nating pag-usapan ang uh, spread of disease, the trend of disease, we will look on our public health specialists, and in this instance, it will be our epidemiologists. They can be the field epidemiologists, they can also be clinical epidemiologists, but then, of course, at tayo ay tinutulungan pa nga po ng ibang mga eksperto natin tulad ng mga infectious disease specialists po natin which are actually some of the members of our tag so that we are able to provide you with a situationer and recommendation na buo po yung istorya. At ito po ay naikonsulta hindi lamang sa tulad namin epidemiologists pero other experts with related specializations po. Bukod pa po sa inyo, merong pang mga sa labas na DOH na mga consultants po tayo, di ba po, sa larangan epidemiology, no? At kasama tama po dyan po. si uh, yung uh, Ateneo School of Medicine. Tama ba po Tama, sir. So some of our partners are actually um, from our academe. Some are from the private sector. But yes, no, sina Dr. Rina, Dr. Elvi are from the Pasteur team with the Ateneo School. At sila po yung tumulong sa atin mag-develop ng ating platform. At ngayon po, sila po yung uh, actually tumutulong sa atin doon sa tinatawag nating disease projections po natin. Eh ang UP po, tumutulong din po sa ating pag-aaral ng epidemiology tungkol dito sa COVID-19. Um, uh, ang ating engagement po with UP is more of food with the College of Medicine no, for their infectious disease specialists. But a lot kasi po of our epidemiologists and our infectious disease specialists are coming then po from the U University of the Philippines College of Medicine. So our tag core are actually graduates no, from the UP College of Medicine, sir. Ah, okay. Maraming salamat po. No? Um, siguro po sa susunod, ilista natin lahat ng pangalan ng mga dalubhasa na nagtutulong-tulong po para iparating sa ating ta taong bayan yung mga datos na nagpapakita kung gano'ng kabilis ang pagkalat ng COVID at kung anong paghanda at community classification ang dapat nating um, i-impose sa iba't ibang lugar. Puntahan naman po natin ang next expert natin, isang vaccine expert panel naman po, no? membro ng vaccine expert panel ng DOST, Dr. Nina Gloriani. Ma'am, Ah, uh, actually po, may mga, I think it's well-meaning suggestions naman po na para maparami yung mga nababakunahan, eh, pabilisan natin yung uh, pagturok ng second dose, no? Ano pong masasabi ng vaccine expert panel tungkol dito? Uh, so, yung pong uh, very specific na mention, no, yung Sinovac, gusto nila maging 14 days. Actually, we have data na no, yung 14 days versus 28 days, mas mababa po yung mga antibody responses doon. Ilan yung, nag, yung tinatawag natin nagkakaroon ng antibody, yung zero conversion versus sa 28 days. So, yung sa Sinovac naman, pasok naman yung 8 uh, weeks, doon sa amin ni recommenda before na... One to three months, no? So four to eight, 12 months, uh, 12 weeks po. So okay naman po yun, pero actually ang data ngayon is showing for most of these vaccines, mas mahaba-haba yung interval, mas mataas yung antibody levels. Not that we're talking about antibody levels as yung talagang protective correlate ng uh, immunity. Hindi naman po kasi meron pa rin tayong mga T-cells. Pero sa ngayon, yun ang ating basahin. Hindi mo, hindi po, hindi natin pwedeng bilisan. Oo, ma'am. Pari, oh, oh. pero bababa din po agad yan. In the long term, hindi po siya mabuti. So sa tingin niyo po, bilang membro ng Vaccine Expert Panel, hindi po solusyon sa Delta variant na mas nakakahawa ang pagbigay na mas maaga ng second dose. No? Dahil hindi naman ganong 
kataas ang magiging antibodies ng mga tuturukan. Hindi po, tama po kayo. So, hindi, hindi namin, we, we have very good data on that, na hindi, hindi po pwedeng shorter ang interval. Oo, same question po. Ilan po ang miyembro ng Vaccine Expert Panel ng Department of Science and Technology at ano po ang mga specialized fields of study ng mga miyembro ng Vaccine Expert Panel? Ay po kami, so merong microbiology, virologist, immunologist, may infectious disease experts din po kami, yung adult and pedia, mayroon kaming biostatistician and epidemiologist, at may mga public health uh, doctors kami na, well, na anong tawag doon, experts sa vaccine pro programs po, deployment, lahat po yan. So, nine, nine members po kami. Yes, iwan ko na po yung ibang tanong sa ating open forum. Pero bago po natin iiwan itong uh, ating uh, pag-uusap sa epidemiology at sa uh, larangan ng vaccine expertise po, no? alam niyo po, we appreciate the concern of everyone. Totoo po yan. Dahil lahat naman po tayo apektado. Pero sana po isipin natin no, na bagamat hindi natin kinukwestiyon ng credentials ng kahit sino, eh yung mga taong gobyerno naman po, na marami naman po ay eh, garing din sa UP, no? Una-una, napakadami po nila. Num number two po, sumumpa po sila. Bago sila uh, pumasok sa kanilang katungkulan, nasusunod sila sa batas at sa salig ang batas. Meron po silang pananagutan. Siguro naman po, walang magsisinungaling sa kanila. Sige po, siguro po, totoo, walang kasigadur wala talagang garantiya na ang mga rekomendasyon ay tama. Kaya nga po, nagre-rely lang po tayo sa siyensya. Dahil ang siyensya naman po ay nagbibigay sa atin kung ano yung mga posibleng pinakamabuting mga desisyon na gagawin ng gobyerno. Pero bukod pa po sa ating mga doktor, bukod pa po sa epidemiologist, eh sa IATF po na ginagamit ang whole of government approach, nandyan din po ang mga economists, social scientists, political scientists na nagsasabi ng desisyon na nakakaapekto sa COVID, hindi lang po sa larangan ng pagkakasakit. Kinakailangan tingnan din po natin ibang aspeto ng buhay ng ating mga mamamayan. Kung ikagugutom pa po nila yan, kung kaya ba natin silang bigyan ng ayuda para hindi sila magutom, at ano ba talaga ang total health na pangangailangan ng ating mga kababayan. At saka syempre, nag-iingat din po tayo na hindi natin dapat alarmahin ang ating mga kababayan unless it is absolutely necessary. Dahil tao lang po tayo sa panahon ng pandemya, eh talagang lahat po tayo natatakot dahil ayaw natin magkasakit, ayaw natin mamatay. Pero kaya nga po, eksperto mga ginagamit natin, eh para magbigyan ng kasiguraduhan ng lahat. Nakakamatay man siya, nakakahawa, naintindihan na natin ang anyo ng kalaban, at sa tingin natin, yung pinagsama-samang talino ng mga eksperto sa gobyerno, ay magresulta sa pinakamabuting desisyon sa ating mga kababayan. Highlighting po that we welcome the well-meaning suggestions of everyone. Huwag lang po sana baliwalain ang ginagawa ng mga taong gobyerno rin. So pumunta na po tayo sa ating mga katanungan. Yusek Rocky, go ahead please. Yes, uh, good afternoon, Secretary Roque. At sa ating po mga bisita, ang unang tanong mula kay Raquel Bayan ng Radio Pilipinas, doon daw po sa zona ni Pangulong Duterte, he mentioned that he fired 43 immigration personnel involved in Pastilla scheme. But the DOJ said that even though they're facing criminal and administrative charges, these personnel have actually reported back to work. Uh, is PR, is President Duterte aware that these personnel were not fired nor dismissed because according to DOJ, The investigation is ongoing. Does the President have any directive on this? Siguro po, obvious ang sagot. Hindi po siguro alam ni Presidente, hindi po sila nasisisante. Alam lang niya na suspinde. Pero siguro po, ang epekto ng kanyang mga binitawang salita, yan po'y mandato sa DOJ, sa CID. Gawin yung lahat para masisante yan sa lalong mabilis na panahon. Hindi po katanggap-tanggap yung ginawa nilang pastilla scheme. Kinakailangan po talaga sibakin sila. Opo. Question from uh, Sweden Velado of BTV for uh, Dr. Nina Gloriani. Go ahead. Opo. Opo. Ang first question po niya, what uh, was the risk that COVID-19 poses to someone living with diabetes? And why is it important for people with diabetes uh, to get vaccinated? 
Okay po. Hindi lang po yung may diabetes ang may higher risk for the more severe form of COVID. Lahat po nang may mga comorbidities. Dahil uh, alam niyo po yung sa ang sinasabi natin, yung virus na ito ay hindi lang naman ang inaapektuhan niya ay nyari yung lungs, pati yung mga kidneys, heart, so lahat. Yung may hypertension, yung may stroke, pwede pong pumunta din yung virus doon at sila yung mas higher risk talaga for the more severe form of COVID. So, hindi lang diabetes. So, and relatively po, ito mga ganitong klaseng tao, ay di ba, may, medyo po, may, may edad na rin yung iba dyan, although may mga bata, may, mas mababa po rin ang kanilang immunity. Kaya we also have to consider them as also somehow immunocompromised. Thank you, Dr. Guliani. Yes, punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please. Hi, Sec. Good, uh, good afternoon. Good afternoon. Yeah. Sir, uh, bago pa ninyo i-announce kagabi yung bagong mga quarantine classifications, naglabas po ng statement ang MMDA at sinabing uh, nagkakaisa Metro Manila Council na hihilingin nila na isa ilalim ang NCR sa mas maikpit na quarantine classification. At uh, handa nga daw po silang mag-ECQ ng two weeks kung may ayuda at bibigyan ng 4 million doses ng bakuna na i-administer free for all without prioritization. Ano ho nangyari sa usapan na ito, SEC? And possibly ho ba that by the end of today magkaroon ng bagong classification dahil may meeting ang IATF today? O wala pong nangyaring diskusyon. Kasi yan nga po ang inaasahan ko kung, ma, kung napanood yun po kagabi, no? matapos ko basahin ang rekomendasyon, eh ako na po ang nagsabi kay, Pres kay Presidente, pakinggan po natin si Chairman Abalos. No? Eh nung nagsasalita nung una si Chairman Abalos, wala po siyang sounds. So hindi po namin mm -hmm. narinig na ang, uh, ang sinabi ni Chairman Abalos ay something to the effect na handa sila mag-ECQ. No? Hindi po namin narinig yon. Kaya nga po ang sabi ko, ay walang discussion kasi hindi namin narinig yung uh, mensahe galing kay uh, Chairman Abalos uh, tungkol sa ECQ. Ganun pa man, unang-una, kaya po natin nga tinanong ng napakadaming tanong ang ating uh, Doktora Althea de Guzman, eh para i-assure, hindi lang po ang taong bayan, kundi ating mga mayor, na binabantayan po natin ang pagkalat ng COVID-19 despite the fact na nandyan na po ang Delta uh, variant. At kaya ko rin sinasabi po na we are employing the whole of government approach is, yun nga po, no? ang sabi nila, okay mag-ECQ sa kanila basta may ayuda. Ang issue po, meron ba po talaga tayong maibibigay na ayuda? Uh, dahil alam naman natin, pag tayo nag-lockdown sa Metro Manila, napakadaming magugutom at syempre po, 60% po ng ating GDP ay galing sa Metro Manila at yung mga plus 8 areas. So, complete closure of the economy mawawala ng trabaho and ang katotohanan po hindi ko po alam kung meron tayong pang-ayuda uh, para sa another malawakang lockdown. Siguro po kung talagang kinakailangan hahanap at hahanap tayo. Pero kung saan ayo naman po sa ating criteria na wala pa po tayo sa moderate risk either on the basis of yung ating uh, average daily attack rate o yung two-week attack rate or sa ating critical care capacity eh siguro paghandaan na lang talaga natin yung pagkakataon na talagang kinakailangan na mapabagal yung pagkalat ng sakit. Ganun pa man, palagi po natin pinakikinga ng ating mga alkalde dahil sila po magpapatupad ng mga pulisiya. Kaya nga po ngayong hapon ay pakikinggan po ng IATF ang ating mga alkalde. No? Pero kung ang kanilang rekomendasyon po para sa ECQ ay kasama ng pagbibigay ng uh, ayuda, hindi ko po alam kung meron po tayong ayudang maibibigay. At so having kailan. said that, unlikely po, SEC, na mapalitan pa yung quarantine classifications kahit ituloy nila yung apela nila na mag-ECQ? Hindi ko po alam, no? pero sa experience po ng uh, uh, ECQ sa Iloilo, Iloilo City, Cagende Oro, Hingoog, which affects about 1 million people, halos dalawang linggo po silang napasa ilalim ng ECQ bago po makarating itong 1,000 per person, maximum of 4 persons per family. No? So this is only for 1 million na beneficiaries. No? So ganun po yung ka-intricate yung analysis natin. No? At um, syempre po, kinukonsider din talaga natin yung total health, ilan ang magkakasakit versus ilan naman po ang mamamatay dahil sa pagkagutom. Sec, more on this appeals process dito sa ating quarantine classifications. Kung ikanin nyo ay eh, base ito sa siyensya at datos at napakarami eksperto na nag-iisip para to, to come up with those recommendations, why is it 
subject to appeal. Doesn't it undermine the science behind the recommendation? Hindi po. Gaya ng sinabi po ni Dr. Althea de Guzman, meron din po tayo mga ibang criteria for the escalation. Uh, bagamat mataas ang kaso, kung sasabihin naman ng LGU, mataas sa aming contact tracing ratio, mabilis yung aming uh, uh, pag-isolate no, from the time na sila ay uh, uh, nag-test na positive at, uh, sa kan at meron kaming sapat na isolation facilities. No? Yan naman po yung kinukonsidera para doon sa tinatawag na de-escalation. But the local government unit has to tell the IATF kasi wala po kaming datos talaga na magpapakita how well and how soon they can isolate for instance yung uh, mga uh, nag-test ng positive at saka kung ano yung updated figures talaga nila ng kanilang isolation na uh, facilities, yung mga bagay-bagay pong yan. Sek, tinanong kita the other day tungkol dito sa facility isolation versus home isolation. Polisiya na po ba ngayon na bawal ng home isolation? Well, hanggat maaari po talaga, kinakailangan ay tayo po ay mag-facility quarantine. Um, sa mula't mula po, sinasabi po talaga natin yan. Dahil nung una, yan po isa siguro sa dapat uh, sinabi na natin sa ating mga mamamayan na talagang ang uh, karanasan po ng halos lahat ng bansa ay hindi po epektibo ang, um, ang home quarantine. Pero depende nga po yan no, sa level o numero ng mga facilita, um, quarantine facilities at pangalawa, eh kung meron naman pong um, compliance with the requirements of the UH for home quarantine, which is merong separate kwarto, separate banyo, at walang kasamang senior or um, a person with comorbidity sa iyong tahanan. Sir, i-address ko itong next question sa ating mga experts, Dr. De Guzman, uh, Dr. Gloriani. Uh, may nabanggit po ang Pangulo kagabi Uh, kapag bakunado na, pwede na magpasyal-pasyal. Uh, baka ho itignan ito ng mga kababayan natin na uh, free pass to do anything, go anywhere. Uh, ano ho masasabi ninyo sa statement na ito? Tama po ba? Pwede, pwede na magpasyal-pasyal ang mga bakunado na? May I answer that pa muna? Go ahead ma'am, please. Uh, uh, hindi pa po. If we are saying nga, no, di ako sinasabi natin hindi naman talagang surge, pero yung variance po ay nakaka-affect uh, doon sa protection, doon sa bakuna na meron tayo. So, magkakaroon ng breakthrough infection. So, yung paglabas-labas, pagiging exposed sa uh, kung sino-sino na especially yung hindi po bakunado ay makakasama. No? Sabi natin na mga bakuna ay pwede lang mag-protect ng higher uh, maybe 80-90% no? against the severe form or critical uh, illness, pero hindi siya makakaprotect doon sa iba. Na pwede rin mag-transmit ng infection niyo. So, yun ang aking salot doon. Kasi Dr. Thea. Uh, Tagtikan ko lang po. Siguro i-context lang po natin. Under the IATF resolution, we have allowed fully vaccinated senior citizens to go out. Mm -hmm. But they should all still follow the minimum public health standard. So, ibig sabihin, nakamask, nakafacial, nag-o-observe ng physical distancing. No? So, yun siguro yung context na kailangan nating tingnan. No? These are some of the benefits sana that we want our fully vaccinated individuals to enjoy. And hopefully, as we scale up no yung ating vaccination coverage tayo ay mas kampante na talaga no na mas makapagpalabas mag-allow ng mga fully vaccinated individuals uh, across all age group to enjoy no additional na uh, ano ba parang benefits no mm -hmm. saan sila pwedeng pumunta ano ba yung mga gatherings sa pwede lang ma-attend pero sa ngayon we're being very cautious doon nga dahil sa nasabi nga ni Dr. Nina it protects from severe and critical disease but uh less protection no, for, from getting no, the, the infection. Thank you, Dr. Sloriani and De Guzman. Sek, papahabol na lang po uh, para sa kasamahan ko si Mark Salazar. Meron po nag-organize ng contact sports sa YouTube at in-open nila sa pustahan. Umaabot daw po ng milyones. Ang aggregate amount, may basketball ay, at may boxing. Una-una, allowed po bang mga ganitong contact sports? Aware po bang IATF sa mga ganito? At kung bawal, ano pong sanction sa mga or, uh, organizers ng ganito events? Ang contact sports po ay allowed lamang sa MGCQ. Number two, hindi ko po alam kung meron silang lisensya sa PAGCOR para tumanggap ng pusta. So kung wala po yung uh, lisensya sa PAGCOR, pinagbabawal po rin po yan dahil yan po ay isang illegal na sugal. Maraming salamat, Sek. Thank you. Sige po. Maraming salamat, Iwan. Punta naman tayo ulit kay uh, Yusek Rocky, please.
Yes, Secretary, question from Laila Salaberry of Inquirer. How serious is the President's statement asking barangay officials uh, to keep the people who refuse to be vaccinated at home? How will they uh, distinguish between those who refuse the vaccine and those who simply haven't had access to the vaccine due to a lack of supply? Similar question with uh, Lanes Capanti of GMA News Online. Alam mo, ilalagay ko lang po sa konteksto yung sinabi ng Presidente. No? Narito po yung Delta variant. Naririnig na nyo naman yung ibang nagsasabi na eksperto sila na kinakailangan complete lockdown. Napakahirap po ng desisyon kasi alam natin, ayaw natin maguto ang ating mga kababayan pero ayaw din natin kumalat ang COVID. So ang ideya ng presidente, kung tayo magla-lockdown, siguro po pwede naman natin palabasin yung mga bakunado para magtrabaho din. No? Or kung tayo po ay maglilimita ng mga negosyo, Gaya ng indoor dining, eh siguro baka po pwede na natin i-consider na yung mga fully vaccinated ay po pwede magtrabaho at maging parokyano nitong mga negosyong ito. So ang iniisip ni Presidente, eh, paano talaga mabubuksan ang pinakamalaking bahagi nating ekonomiya dahil pag tayo po'y nagsara, ang ibig sabihin po niyan, kagutuman. So yun po yung konteksto ng sinasabi ng Presidente na habang Dumadami ang hanay ng mga nababakunahan, hindi po 100% guarantee pagbakuna na hindi tayo magkakasakit. Pero at least the data shows na lahat po ng bakuna na ginagamit natin ay garantiya laban po sa pagkamatay dahil po sa COVID-19. At ito po ipag asa na bagamat nandyan po itong banta ng Delta variant, ay posible na yung mga nabakunahan na, na magpa-practice pa rin ng mas hugas iwas, ay po pwede nang maging aktibo pa rin sa ating ekonomiya. Second question po niya, will it be fair to discriminate against the unvaccinated considering that the country does not have enough doses to keep up with the demand? Siguro tama po kayo, no? Pero sa report po ni uh, Secretary Galvez, dito po sa Metro Manila, nasa 30% na po tayo ang fully vaccinated. Ang ating uh, population protection po ay minimum 50%. Malapit na po tayo dyan. So at least in Metro Manila, po pwede na po nating um, makamit sa lalong mabilis na panahon ang population protection or containment. At pag nangyari po yun, gaya ng ginagawa ng ibang bansa, gaya ng France, eh baka po pwede na nating limitahan nga ang movement ng mga hindi bakunado. Pero ang presumption po dyan, eh aabot tayo sa punto na meron ng population protection or containment. Dahil kung wala po, wala rin talagang uh, malakas na proteksyon na hindi ka magkakasakit dahil ikaw ay bakunado na. So parating na po tayo dyan sa Metro Manila at the very least. Opo. Third question niya regarding vaccines. The President said, uh, let's give it to the people who want it. What is the implication of this? Does this uh, mean vaccination will now be open to all categories? and the prioritization set by the government need not be followed. Well, alam niyo po, meron pong partial compliance dyan sa direktiba ng presidente. No? Kasi binuksan na po natin ang A4. At uh, ang sinasabi natin sa mga A2 at saka A3, po pwede pa rin po kayo magpabakuna. Meron nga special lane para sa inyo. Uh, pero binubuksan na po natin yan sa ating mga manggagawa. So, meron pong... Uh, Um, partial compliance at siguro po no, kung uh, tatagal pa ay uh, hindi po ma malayo na talagang i-open na natin yan for all. No? Pero hindi pa po sa ngayon dahil meron pa tayong obligasyon po lalo na dun sa mga donated na mga bakuna natin na ipaprioritize pa rin natin ang A1, A2 at A3. Ang A1 po halos tapos na tayo. 90% na po tayo dyan. So success po tayo sa ating mga health uh, Um, frontliners. No? So, ang medyo talaga pong mababang uh, nagpapabakuna ay ang mga seniors. Nako, lolo, lola. Kayo po ang pinaka delikado dito sa Delta variant. Sana po magpabakuna na po kayo. Apo. Yung pahabo lang po niyang tanong, does the policy the need to change its vaccine choices and plans given the threat po uh, posed by the Delta variant as uh, suggest suggested by some uh, parties such as uh, Dr. Lia Chon. Nako, kahapon po, nagpresenta po ang ating FDA, si uh, Dr. Um, Domingo, no? at pinakita po niya sa formal na pag-aaral na ginawa ng FDA, lahat po ng bakunang ginagamit natin ay epektibo laban sa seryosong pagkakasakit o pagkamatay dahil po sa COVID-19. Yan naman po ay resulta ng pag-aaral 
Huwag po tayo makinig sa kahit kanino lamang. Siguraduhin naman po natin na may pag-aaral at tunay na eksperto. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat, Pia Ranada, please. Hello, Sec. Can you hear me? Yes, I can. Go ahead, please. Okay. Sir, so just to clarify, dun sa order on um, uh, unvaccinated people not being allowed to go outside. So, barangay captains and police don't implement this yet. Don't enforce this yet. Not yet. I think ang iniisip ni Presidente is uh, how to keep the economy going kung talagang kinakailangan na tayong mag-lockdown. No? In which case, it will not be a complete lockdown. Baka naman po pwedeng payangang magtrabaho yung mga bakunado. Mm. So, so you're saying, sir, hindi pa siya enforce ngayon? Pero is it... Let's just say that as we are able to vaccinate more and more of our people, we're headed towards that direction. Possible for it to be enforced in geographic area? Well, I think it is, no? Kasi yan naman ang ating strategia, no? To achieve population protection, at least in Metro Manila and the uh, plus eight areas, kasi tayo naman talaga kumbaga yung kuta ng COVID-19 ng buong Pilipinas. Okay. And then, sir, dun sa hard lockdown, yung possibility of that, kasi sir, some groups like business groups and yun nga yung mga Metro Manila mayors are saying this is more of a preemptive measure. So while they agree that uh, hindi pa critical capacity yung healthcare capacity natin. They're saying we should do a lockdown now before we see a rise because nga nandito na yung Delta variant. So is the task force considering this as a preemptive um, option? And given that, will we see a decision to that in going to that direction this week? I think your, re your question um, does not have the correct context. No? Even the Metro Manila mayors made yung kanilang rekomendasyon for ECQ contingent on ayuda. Walang nagsasabi na let's just declare ayuda just to preempt. Merong mga kondisyones po yan. Dahil kung magugutom naman yung mga tao, mamamatay sa gutom dahil three weeks o two weeks o three weeks na lockdown yan, eh hindi naman po dapat payagan yun. Wala pong nagsasabi na go ahead, just lockdown. Merong pong mga contingencies po yan. And the mayors made it very clear kinakailangan magbigay ng ayuda. Oh, nga, sir. Um, because like the business groups, they're saying, unlike before, they're willing to go into a hard lockdown. Yes, if there are conditions, but they're saying nga, na compared to before, mas willing na sila for a hard lockdown. So does this mean that the pandemic task force will consider that suggestion as a preemptive measure or talagang it's off the table, a hard lockdown in Metro Manila? Well, unang-una, I don't think there is consensus amongst business leaders. Kasi may narinig din akong ini-interview na head po siya ng isang uh, business group at tutul po siya. Ang sinasabi nga niya, eh, masyado namang alarmist itong sinasabi ng isang mga nagsasabi na sila'y eksperto. No? At kaya nga, uh, it was important for me to even ask Dr. De Guzman kung ganong kalakit ilang utak ang nagsasama-sama para magbigay ng rekomendasyon sa IATF dito sa ating DOH alone, bukod pa doon sa ating mga consultant sa labas. No? Para naman, ma-assure ang ating publiko na bagamat we cannot absolutely predict the future, lahat po ng hakbang na ginagawa ng IATF is based on science, the most reasonable and the most scientific decision that we can um, take. No? So, yun lang po yan. Hindi po tayo sigurado na, number one, if there's really true consensus, meron po ako narinig disagreeing with the uh, report of the uh, um, group claiming to be experts. At saka pangalawa po, ay um, hindi ko po alam kung narinig na itong presentasyon ni Dr. De Guzman. Dahil kung na Pakinggan niyo po ngayon ang, direct, ang uh, discussion ni Dr. Alithea de Guzman. Siguro naman po magiging mas malinaw ang usapin. Having said that, yes, this is in the agenda of the IATF this afternoon. If there will be a decision to declare ECQ pursuant to the request of the mayors, it will be contingent on yung ayuda na po pwedeng ibigay. So yun po ang ating sitwasyon. Okay, my last question, Sec, is for uh, Dr. Gloriani. Uh, doc, doctora, kasi some government, uh, there's, a, there's an expert, uh, there's a study po that has been published but not peer-reviewed by Chinese researcher, researchers showing that antibodies from Sinovac fade after six months. Are government vaccine experts um, making a decision about this on whether or not, for example, to recommend the government buy booster shots, especially since some people who took Sinovac the, back in March, magsa six months na yung kanilang shots, um, in the next two months, so or, maybe long decision then. Well, well, actually, we're studying it very closely, no? Um, but we, galing ako sa kapihang kanina, and we explained na ang 
correlate of protection against COVID ay hindi nakabase lang sa neutralizing antibodies. No? So mayroon din may mga memory cells, may T cells, and so on. So right now, we do not know which ones. But you're right, talagang bumaba. At hindi lang naman sa Inovac ang bumaba ang ganyang antibody type. Pero yung mga ibang bakuna, ganun din. Although mayroon tayong data, for instance, sa AstraZeneca, sa yung sa Janssen, mayroon silang data na 12 months after nung mga una na bakunahan, maganda pa ang kanilang mga antibodies. Ganon din yung Janssen, 8 months. Ang, yung mga iba, nasa 6 months lang. Pero meron sila kasing ginagawang mga third dose studies. Ibig sabihin, binigyan nila ng, anti, ng uh, third dose, the same vaccine, ano? Nga rin Sinovac, binigyan nila yung nabakunahan one month after the second dose at yung isa ay six months after the second dose. O nakita nila, tumaas naman talaga yung antibody pagbigay ng third dose kasi we expect that. May boosting effect dahil may memory cells. No? Pero anong sinasabi doon? Hindi tayo kailangan magmadali. Pag binigay mo ng one month after the second dose, mas mababa yung type ng antibodies versus no sa six months. So ayaw mong Yes, totoo yun. Palagi ko in-explain yun. Papalik talaga agad pag binigay mo yung third dose. Pero bababa din agad yan. Y yun yung dynamics ng immune system natin. So, we are not in a hurry. But of course, yung aming mga members ng VEP ay, uh, will, uh, will be monitoring all of this. And actually, we want to come up with some recommendations soon. Siguro by next week. At least for some of our healthcare workers. And yung mga immunocompromise. So, may uunahin po tayo dyan. Pero hindi lang po sa ano ba kami problema dyan. Dadagdagan ko lang, Pia, government is one step ahead. As um, declared by um, Secretary Dominguez, we have included in that proposed 2022 budget a provision for a third dose for all Filipinos. Thank you. Thank you very much. Yes, Yusek Rocky? Yes, uh... Secretary, yung tanong ni Ro, yung uh, second and uh, first and second question ni Rosa Licos uh, ng UNTV ay nasagot na na tanong na ni Pia about uh, MMC recommendations sa NCR na ECQ. Ang third question niya, ano ang tugon ng Malacañan sa panawagang additional 4 million doses ng vaccine for NCR? Well, uh, narinig po yan ni uh, Secretary Galvez. I think what he can guarantee for now is around 2 million or so. No? Kasi kinakailangan nga po na Uh, magkaroon din ng uh, equitable uh, uh, distribution ng uh, mga bakuna. Pero I think 2 million is not bad considering na 4 million po ang hinihingi nila. At marami naman pong darating pang dosage. So alam po natin yung importansya na magkaroon na ng population protection sa lalong mabilis na panahon sa Metro Manila Plus areas. From Evelyn Quiroz ng Pilipino Mirror, question po niya kay Dr. Alitea de Guzman. Ang tanong niya, the DOH Epidemiology Bureau believes that there could be more areas that are affected by the Delta variant. Hence, the need to be under to, to undertake quick case detection and isolation while subjecting uh, samples to uh, thorough genome uh, sequencing to see if a variant is indeed affecting the areas. Meron ba daw capability ang DOH na magsagawa ng quick case detection nationwide? Sige. Gusto ko pong iklaro na ang paggawa ng disease surveillance ay hindi nakadepende lamang sa DOH. Nagsisimula ito sa ating mga local government units, kaya meron tayong tinatawag na local epidemiology and surveillance units. Kaya ito ang panawagan nga po ng DOH na maglaan no, ng sapat na tao na mga disease surveillance officers para po mabilisan natin magawa ang ating case detection. Ngayon po, tayo ay umaabot ng anim na araw bago natin makita ang isang kaso at sila ay ma Isolate, no? Pero ang DOH ay tumutulong po, no? tayo ay nagde-deploy ngayon ng dagdag na ng mga disease surveillance officers para nga po no, ma-intensify ang ating active case file. Opo. Ang question ng susunod yung tanong para po kay Dr. Nina uh, Gloriani pero nasagot na po ni uh, Dr. Gloriani about yung uh, booster shot. Uh, susunod na tanong from Summit Danilo of Business Mirror, nakapag-release na kaya ang national government for the financial assistance of people in areas currently under ECQ and MECQ? If yes, magkano ito and for what areas daw po? Nasagot ko na po yan sa aking uh, uh, presentation. 
may na may na -allocate na allocate na kaya na funds ang BBM para sa possible hard lockdown sa NCR and other areas nakaapekto kaya ito sa decision ng IATF not to recommend a hard lockdown sa NCR wala pa po kong alam uh, tungkol dito kaya nga po mahirap na um, magdesisyon kaagad at ang mga mayors alam din nila hindi po pwede mag-lockdown kung walang ayuda Uh, yung third question po niya ay nasagot niyo na rin about Pilipina Shell. Ang follow-up niya, for what purpose din kaya i-allocate ng government ang nasabing funds? Ngayon, siguradong sigurado po kaya pupunta po talaga yan primarily sa COVID response po natin. Opo. From Maricel Halini ng TV5, Okta said GCQ and NCR may not be enough due to surge. It should be a harder, harder lockdown. Will the IATF consider this? Um, yan po ay ang naging posisyon din ng uh, Metro Manila Mayor. Hindi ko lang po alam to what extent the mayors relied on the uh, Okta research. Pero sabi nga po ni Dr. Althea, no, we are rec making recommendations in IATF pursuant to established criteria. No? Kasama po dyan yung uh, pag-atake ng uh, uh, virus at saka yung ating critical care capacity. No? Alam po natin mas nakakahawan Delta variant. So... Unless hindi po talaga tayo mag-ingat, mas paintingin pa natin ang mas ugas iwas at yung ating PDITR, e eh talagang lolobo po ang numero. Pero habang ang, uh, ang ating mga numero ay wala pa po sa moderate risk, ang paninindigan po ng nakakarami sa IATF, hayaan muna natin maghanap buhay ang ating mga kababayan, lalong lalo na dahil hindi tayo sugurado kung meron tayong ayuda pang maipamimigay. Ang uh, second question niya for areas under ECQ, what will happen to the vaccination considering na bawal ang gathering of more than 10 people at paano daw po ang proseso? Kahit ano pong mangyari, tuloy ang pagbabakuna. Dahil alam natin itong pinakamalakas sa sandata laban sa ating kalaban. Kung anong detalye, antay na lang po natin. Pero sigurado po ako kinakailangan mas hugas iwas at distansya sa mga bakunahan. Apo. Ang third question niya, uh, para po ito yung sa uh, kay Hidilin Diaz and uh, President Duterte, what does the President mean by bygones be bygones? Ano ang tinutukoy niya? Was he referring to the matrix? Ay, hindi ko po nasisigurado. Pero kung uh, meron mang uh, um, hinanakit si uh, Hidilin uh, for whatever reason, ang sinabi nga ni Presidente, let bygones be bygones. Question from Chris Jose of Remate, Remate Online. Hihilingin ng Senado sa Bureau of Internal Revenue na i-exempt daw po sa buwis o going tax-free ang matatanggap na premyo ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Sa tingin ninyo, mapagbibigyan ng BIR na going tax-free ang premyo ni Heidelin, lalo na ngayon na kailangan ng gobyerno ang pondo para sa patuloy na tugunan ang COVID-19. Well, alam nyo po, walang Pilipino na gustong buwisan ang mga Uh, pabuya na matatanggap ni Hedilyn. Pero alam ko rin po bilang ang abogado para magkaroon ng tax exemption, kinakailangan po ng batas. So baka kinakailangan ng mga senador at mga kongresista ang gumawa ng ganyang batas. Question from Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Sino po ang napili ni Pangulong Duterte na next AFP Chief of Staff uh, sa General Sobehana is set to retire this, uh, this July 31st? Alam niyo naman po ang pulisiya natin dito sa Office of the Presidential Spox. Hanggang walang papel, we cannot confirm. From uh, Maricel Halili ng TV5, 51 police officers uh, deployed during SONA tested positive of COVID. Who should be held liable? Was the directive of the president? What, what is the directive of the president? Una-una, i-isolate po lahat yan at mag-contact tracing. As to liability, hindi po ako sigurado. Kasi kaya nga po tinest sila para malaman. No? Pero yun nga po, eh, dapat hindi po siguro lumabas habang nagaantay ng uh, uh, resulta ng uh, kanilang uh, PCR test. Kasi kita nyo nga yan, no? biglang nagpositibo pala sila. No? So I'm sure there will be um, uh, some investigation made dahil nga po ang issue is, um, it's SOP. Pag ikaw nagpa nagpatest, Um, wag mo nang lalabas hanggang walang resulta. From uh, Greg Cahilis of CNN Philippines for uh, Dr. Gloriani, regarding po sa 82 policemen, policemen who tested positive for COVID-19 in Quezon City Police District Station 3, 
UCP the claims majority of them were already fully vaccinated and asymptomatic. What does that say in the efficacy of the vaccines? Uh, yun, yun nga po yung sinasabi ko na, na may mga the breakthrough infections nangyayari dun sa hindi masyadong ma mataas ang kanilang antibody response. At tapos may mga exposure sila dun sa marami pong asymptomatic na infection ngayon. So, hindi natin alam, tapos nagkahalo-halo sila, nagsasama-sama sila. Maaring doon nila nakuha, uh, pero yun nga, kung marami ang bakunado, yung pag-iingat kasi nandun pa rin eh. Uh, and hopefully, itong mga to, kung di either asymptomatic or magiging mild lang, hindi sila magsesibre naman kahit sila mag-positive. So, monitor po sila. Breakthrough yan sa kanila. From uh, Tristan Nodalo ng CNN Philippines for uh, Secretary uh, Roque, may update na po ba ang travel ban sa sampung countries? Will it be extended or most likely extended? Nasa agenda po yan namin ang hapon. From uh, Celerina Monte ng uh, Manila Shimbon, some Filipinos not necessarily OFWs who are vaccinated with Asian manufactured vaccines such as Sinovac reportedly are not allowed to enter in some European countries. How do, you, how do you view this? Is the government considering to purchase more Western vaccines in the future? If so, does that mean the government will stop procuring vaccines from Asia, particularly Sinovac? Gusto po natin bumili ng Western, kaya nga hindi tayo makabili. Yun po ang problema natin. Hindi po issue ang kagustuhan. Ang issue, nasa ng supply. Habang wala pong supply ng Western, bibigay po natin ang naririyang bakuna dahil hindi naman po yan maaaprubahan para gamitin ng ating FDA at ng World Health Organization kung hindi po yan diktas at epektibo. From uh, Ace Romero ng Philippine Star, Magkano daw po ang uh, total na i-release na aid for ECQ areas? Well, uh, it's for 1 million estimated 1 million beneficiaries at uh, 1,000 each. So that's uh, magkano yun? 1,000 times 1 million. Ilang zero yung idadagdag. Pasensya na kayo ha. Kaya ako nag-abugado eh. So it will be 10 billion, ha? 1 billion ba? Sigurado 1 billion. 1 billion po. Kaya talaga, magdadag, magdadagdag lang tayo ng zero eh. Hindi pa tayo nagkakasundo. One billion. Pero ganyan po kalaki talaga yung ayuda na kakailanganin natin. This is only for one million in one province and three cities under ECQ. From Kylie Atienza ng Business uh, World, uh, kung uh, update daw po sa meeting ni President Duterte with U.S. Defense uh, Secretary Austin, will the BFA be discussed during the meeting? Hindi ko po alam, but uh, I think uh, Malacanang has already confirmed that the meeting will take place today is Thursday, not today. Okay, thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Since wala na po tayong mga katanungan, nagpapasalamat po muna tayo sa ating mga naging panauhin. Ma'am Althea de Guzman at si Doktora Nina Gloriani. Maraming salamat, um, Yusek Rocky. At siguro po, sa ngalan ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes, Harry Roque, nagsasabi, Pilipinas, malaking karangalan po para sa kahit Pilipino na matanggap para magtrabaho sa gobyerno. Hindi po madali magtra magtrabaho sa gobyerno. Kinakailangan may napatunayan ng kakayanahan. Kinakailangan manumpa na gagawin nila ang katungkulang sa ayos sa batas at sa saligang batas. Sa panahon po ng pandemya, na talaga namang hindi po pwedeng kahit sinong magkasabi na alam nilang tunay na anyo ng COVID-19, hinihingi lang po natin konting tiwala. Wala naman pong rekomendasyon na gagawin na alam nila ay makakasama sa atin. Konting tiwala lang po, kapit bisig, we will rise from this pandemic as one. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag.